Une mission de transport sans embûche comme celle qui peut se dérouler chaque jour où les éléments sont cléments. L'argent ne coule pas à flot, mais je vais casser la tirelire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du jeu Alaska No Road Truckers, joué le 14 mars 2024 en mode immersif sans l'assistance tête haute. Nous sommes à Fairbanks, c'est le début de l'automne, dehors le temps est sec mais brumeux, la température n'excède pas les 0,5 degrés Celsius et il est 17h. Mon avatar a effectué une coupure de 8 heures dans la cabine du Western Soro. Côté besoin humain, l'énergie est bonne, mais il doit s'alimenter. Et côté camion, la mécanique va bien, mais les réservoirs ne sont qu'à demi pleins. J'ai choisi pour lui une traction qui va le conduire à Cantwell pour livrer des toilettes mobiles en plateau Riedel. La traction va se faire sur un trajet de 403 km, soit 250 miles. La mission sera de niveau facile, elle nécessitera le permis de la catégorie B et devrait lui rapporter 3451 dollars minimum. Pour aller récupérer la remorque chez le client qui se trouve de l'autre côté de la voie rapide, il va devoir faire une grande virée avec un peu de tourisme au passage. Après avoir récupéré les documents chez la fretteur, il va devoir atteler la remorque et la solidariser avec le tracteur. Comme d'habitude, il va contrôler le verrou de la sellette, connecter les flexibles, remonter les béquilles, vérifier l'état général de l'ensemble et avant de prendre la route, effectuer les essais de frein. Je vous retrouve après tout ça.
Ersten. Pour être plus serein, il fera le plein à la station de service de Fairbanks et effectuera quelques courses. Pour résumer la suite, le voyage va se dérouler très bien. Il ne va pas rencontrer de problèmes particuliers à part la chute des premiers flocons de neige à l'arrivée à Cantwell. Ensuite, je l'enverrai à son dépôt pour y apporter quelques améliorations. Allez, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse vous immerger dans la peau de mon avatar seul dans la cabine de son camion à avaler les routes et les pistes de cet Alaska automnal pour une traction très agréable sous une luminosité déclinante et l'arrivée des premières étoiles de neige qui apportent une atmosphère un peu plus prenante. J'espère que vous apprécierez cette mission. Installez-vous bien, gardez à portée de main un bon mug de chocolat à la mousse de lait saupoudrée de paillettes de noix de coco. Je vous souhaite une bonne route à ses côtés. Je vous reprends à la fin pour faire le point de la mission et l'analyse de la partie.
un peu d'hésitation pour trouver la bonne entreprise, mais le client est bien là. Comme à son habitude, il prendra la difficulté de stationnement la plus élevée, ce qui lui apportera 5 étoiles de réputation et 4913 dollars, prime comprise. Mais pour achever la mission, il va procéder au geste de désolidarisation de la remorque, descendre les béquilles, déconnecter les flexibles et déverrouiller le verrou de la sellette et se rendra au bureau du client pour percevoir son dû. Après tout ça, il prendra la direction de son QG puisque vous m'avez demandé d'apporter des précisions sur la gestion de celui-ci et aussi sur les marques et types de véhicules disponibles. On se retrouve là-bas en espérant que la faim et la fatigue ne lui joue pas des tours.
je crois qu'il était temps d'arriver. Le temps de le laisser se garer pour l'analyse du jeu, tout s'est très bien passé. Le correctif répond à une bonne partie des résolutions des problèmes connus. Les améliorations sont notoires et incontestables. L'intelligence artificielle est plutôt correcte, assez pour ne pas en dire du mal. En conclusion, j'attends le prochain correctif qui devrait être libéré d'ici quelques semaines et qui complétera celui-ci. Maintenant, vous allez découvrir ou redécouvrir si vous suivez d'autres joueuses et joueurs un peu de gestion concernant le QG. Je vais nourrir mon avatar et le faire se reposer. Cela vous évitera d'entendre ces gargouillements et autres bâillements. Vous allez voir que l'accès aux divers bâtiments ne se fait qu'à bord du véhicule. Les réparations dans le garage peuvent s'effectuer, mais il va falloir penser à prendre sur soi tous les éléments utiles, car vous ne pourrez pas rentrer dans la cabine. Vous découvrirez ensuite les différentes marques de tracteurs disponibles à mon niveau d'avancement, DLC compris. Je finirai par améliorer le QG en achetant l'atelier de personnalisation et un emplacement de stationnement supplémentaire. Tout ceci est tenu à évoluer suivant votre niveau dans l'arbre de compétences. Voilà, si vous possédez le jeu ou s'il vous intéresse, n'hésitez pas à me donner votre avis dans la partie commentaires. Vous pouvez aussi me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Terminé pour ce 22e épisode. J'espère que le contenu de la vidéo vous aura plu et vous incitera à tenter l'aventure dans le 49e état des États-Unis d'Amérique où je vous rappelle que la densité de population n'est que de 0,43 habitants au kilomètre carré. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, bonne route à toutes les conductrices et les conducteurs virtuels et bon jeu à tous les autres joueurs. C'était Olivier, salut